Bueno, señores, feliz domingo. Muchas bendiciones. El que pueda vaya a la iglesia. Hay que ir a ver a nuestros padres, así como Dios es nuestro padre. Tenemos que irlo a ver igual que como nosotros hacemos esa práctica de ir a ver a los viejos. Dios es tu verdadero padre. Es el que te ama antes, después y siempre. Y durante también. Así que trata de ir a la iglesia y comulgar. Nuestro país hay que orar por él. Hoy voy a hacerle. Hoy le iba a dar muchas informaciones <coughs> sobre diferentes cosas. Pero voy a hacer un pequeño resumen sobre eso, porque aquí hay algo más que tenemos que hablar y que son cosas serias. El caso de Magali, por ejemplo, feble, el caso de ella que la sacó la tora, esto y que aquello. Es lamentable ver cómo un país apoya muchas personas, no el país entero, pero muchas personas apoyan a una persona vulgar como ella. La troglodita de los medios, o sea, jamás en una época. Y ahí, lamentablemente, voy a tener que hacer esta comparación en una época de Trujillo. Esa mujer nunca hubiera estado en un medio. ¿Entiendes? Aunque hubiera habido un dictador, aunque hubiera tenido que yo. Esa, esa, esa vergüenza nacional de alguien comportarse de esa manera tan burda. Es horrible. A Magali la sacaron de ahí por una propiedad que dice que compró la tora a través de un abogado. Que te voy a dejar el nombre fuera, aunque todo el mundo sabe quién tú eres. Pero si quieres, mambo, me dice. Porque la esposa de él resulta que tiene un hijo del que se va a casar Ingrid Jorge, que ha sido sometido por narcotráfico. Entonces, eso es la información que nos dio a nosotros la distinguidísima Magali. Entonces, nosotros con ese dato lo sumamos a que desde que César estaba por caer, habían 400 mil dólares un apartamento embargado, que es donde la Tora se mudó ahora de ultra lujo. 400 mil dólares son 20 y pico millones de pesos. Ok, y ese apartamento que ella vive a todo lujo ahora, la hija casándose con un capo, la tora, que hay un sometimiento mío en el, en el DICA, pero que no lo han procesado los fiscales, que mandó y reposteó para que se me diera mi golpiza. Aquiles Jiménez, socio de ella, con foto el día de los padres con César el abusador, llevándole regalos, que hay que ver que o sea, estamos viendo un vínculo con el narcotráfico fuerte. ¿Entiende? Y ese Aquiles Jiménez que tiene una, que, que, una, una, la mujer de ella, tenía o tiene una botella, la estoy investigando a ver si, es que tiene, si, si, la, si está yendo a trabajar o no, porque estamos para ella, porque a él le gusta joder con la familia, vamos a ver qué pasa, ojalá y ella esté trabajando, porque si ahí hay una fichita, una prueba, un videito de que no está trabajando, vamos a tener problemas, entonces, y va a tener problemas ese funcionario. Porque aquí se acabó este maldito relajo y esa botella que tiene la Tora en el ejército, que sinvergüenza se ha vuelto usted, ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sen, ¿eh? Tanto respeto que yo le tenía. Qué sinvergüenza. Usted tiene que ser un hombre, coño, y poner las cosas como son y quitar toda esa sabandija viviendo como lacra del Estado. Yo tengo sangre azul. Nosotros tenemos una botella con el pueblo. Y la maldita botella que tú tienes en los Emiratos Árabes porque hay un decreto y tú no estás allá. No te quieren allá. Escapando de ese círculo traficante. ¿Eh? Oh, qué bien. Qué bien. Ese es el ejemplo. Ahora también. Y en Barahona, ¿qué pasó cuando César y el corre corre de César el abusador? Pusieron ahí a un, a un gobernador coincidencialmente como todo. ¿Entiendes? ¿Quién era el gobernador que pusieron? ¿Cuál era el apellido? Ese fiscal, apellido Rubio, por cierto, no es Rubio mío, porque mi Rubio no es de República Dominicana, mi Rubio vino de, de, de Estados Unidos. Pero independientemente de todo, ese Rubio, ese fiscal, tenía investigaciones por narcotráfico hace mucho más de que en la noticia. Dije, tiene 10 meses. 10 meses, papá. Pero eso está roncando de hace muchísimo tiempo que ese tipo está vinculado. A ese hubo que hacerle un reporte fuera del país. Hace como cuatro meses porque no se aguantaba más. Oh, y el gobernador ha pedido Florian Félix, pero tú sabes, todo es coincidencia, no, no entendemos. Danilo, Danilo tiene cerca a la Tora y Gonzalo al lado de la Tora tirándose fotos y beneficio de la Tora. <coughs> Estamos hablando de apartamentos de 20 y pico millones de pesos. ¿De dónde la Tora sacó ese dinero? ¿Del programa? ¿De dónde? Por favor, explícanos, mi amor. ¿De dónde? Porque tú vives hablando mal de, de, de Gonzalo y te tengo grabado en video acabando con Gonzalo y difamándolo. Y de repente tú tienes un apartamento de 400 mil dólares. Un local que sacaste a Magali que cuesta un saco de cuarto. ¿De dónde tú lo compraste? Y aquí le estaba metido y aquí le está vinculado al narcotráfico. 
<coughs> y entonces, ¿con qué se come eso? Señores, miren, yo no lo voy a hacer todo de, de, de todas estas personas que lo que han hecho es ensuciar la mente de ustedes. ¿Tú sabes por qué la han ensuciado? Porque aquí hay que vivir en República Dominicana con miseria. Profesionales bien estudiados ganando 20, 30 mil pesos. Habiendo pagado buena universidad, otro no habiendo pagado bien universidad, pero siendo estudiantes estelares. Cogiendo lucha, niños muriéndose de hambre en la calle. Y te han hecho tan indiferente que hay gente que postea y dice, por eso es que estoy de acuerdo con el aborto. Y ven una niña durmiendo en la calle. En vez de condolerse, de tratar de ayudar, porque nosotros somos un país muy rico. Y en vez de nosotros seguir aguantándole mierda a funcionarios corruptos y nosotros permitir que nos roben para que nos dejen nuestros amigos encontrar una picada, en vez de reclamar nuestro derecho, porque en la marcha verde tú no hiciste nada, tú fuiste paseante y volviste, oh, qué bien, ¿qué pasó? Se volvió fútil y lo utilizaron para cosas mal hechas. Ahora le dieron una paliza a los peregrinos en el Ceibo y entonces te le van a dar golpe a tu gente también y te va a quedar callado. Al que está reclamando derechos, te va a quedar callado también. Ese eres tú, papito. Te han metido tanta basura en la cabeza que por eso te duele cuando yo te hablo. Ah, no, que el tipo que sé yo, que te duele, pero que te tiene que doler, viejo. Te tiene que doler tu indiferencia. Tienes que hacer algo. Tiene que hacer algo, papá. Porque cómo puede ser que se justifique que haya aborto porque, no haya, porque haya niños en la calle. Nosotros teniendo una de las minas con Haití de las tres más grandes del mundo de oro. Porque Barry, Danilo negoció porque Leonel le entregó por 3%. Danilo la subió a 10. Y todos los contenedores con oro que se están volando por aduana, que tenemos eso también, si lo quieren. Pero cuando haya tribunales, porque es lo que tenemos una, una recua de charlatanes, hay dos o tres serios, pero lo tienen extorsionado. Y entonces, manito, te viven metiendo espejito por oro y en qué tú estás, mi amor. Tú no estás entendiendo que te están haciendo indiferente a todo porque le sirven al diablo haciendo brujería. Danilo, Danilo es un servidor de, de Lucifer con brujería y vaina. Desde el presupuesto de la presidencia se ha parado la lectura de la Biblia. Se ha permitido que se hagan cultos eh, y que en los colegios, que, que, si yo, que, que por los haitianos, que muchísimos no tienen papeles, no se hable de Dios. ¿Entiende? Sin embargo, le hacen publicidad en cuando San Juan viene un brujo y tienen que y, y van a hacer los eventos. Papá Liborio, papá que sé o qué, la brujería directo desde el presupuesto de con no escrito y tuiteado por ese por ese ese sarnoso, porque para mí es un sarnoso. Yo lo siento si eso es injuria, haga lo que usted quiera, pero para mí usted es un sarnoso, señor, señor Marchena, porque usted es, yo he hablado con usted. Y usted ya sabe que hay un país que es católico y que hay un concordato. Usted debe respetarlo como funcionario público. Y en vez de eso, prohibir las cosas que se han hecho a través de un tratado internacional, el concordato, usted ha preferido apoyar la magia negra, la brujería, posteando en su propio Twitter y pagándose con presupuesto del Estado videos y cortes con el dinero de nosotros, de la brujería a la que le sirve el presidente y le sirven los invasores. ¿Qué más tú quieres, mi amor? ¿Qué más tú quieres, dominicano de pierda? Es hoy que te necesita tu país porque mañana no va a quedar nada. Están negociando esa mina, están negociando Manzanillo. Ahora mismo pusieron un escáner para saber dónde tú estás de cara y todo eso, que hasta la misma UA lo pidió para la seguridad de ellos y se lo pusieron el 911. Donde Montalvo es el que me causó el problema con César el Abusador. Donde Montalvo es el que controla todas las cosas que se manejan de información para él hacer sus planes macabros de todos los abusos que hay. Él es el cabecilla de eso, mi amor. O se te olvida lo que hagan en algunos sitios donde se hacen cosas para poner a hablar a la gente. Son mucha diablura que están haciendo. Entonces, para colmo, la seguridad la montan ellos externa para poder confiar. Pero no quisieron a los americanos dar la información del padrón y esto porque venía la mafia de la trampa. Y se ponen a pagarle a periodistas de que comunistas para decir eso y defender por qué que los abusos de los americanos, pero lo premian con puesto en consulado y vaina. Yo les quiero agradecer a todos los que en Patreon nos aportan porque ustedes están haciendo algo que la gente no tiene el valor ni de salir a la calle ni de hacer nada. Y ustedes están sacrificando lo de ustedes por un ideal. Ese ideal vale la pena porque nuestro país es rico y yo no lo quiero perder porque yo no quiero dejar de ser dominicano por un grupo de ladrones. Gobierno limpio.